Die technischen Systeme von morgen werden immer komplexer durch intelligente Funktionen. Um diese zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu positionieren, muss man dem Engineering deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen. Engineering umfasst alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um ein technisches System zu entwickeln. Wenn wir uns die Systeme von morgen anschauen, dann beruhen sie auf einem engen Zusammenwirken von Mechanik, Elektronik und Software. Und alle Komponenten, die dort involviert sind und auch deren Zusammenspiel, muss bis ins Detail festgelegt werden. Und das gilt auch für das Produktionssystem, welches dazu dient, jetzt also hier diese Produkte her herzustellen. Die Ingenieurwissenschaften und unsere Absolventen, die Ingenieurinnen und Ingenieure in den verschiedenen Disziplinen werden auch in der Zukunft eine zentrale Rolle bei der Erstellung innovativer Marktleistungen in unseren Unternehmen spielen. Wollen wir die technischen Systeme von morgen entwickeln, müssen wir auch unsere Entwicklungsmethodik neu denken. Und dafür brauchen wir einen neuen Ansatz, den wir als Advanced Systems Engineering bezeichnen. Zukünftig müssen wir deutlich mehr Disziplinen im Entwicklungsprozess zusammenbringen und auch dort die Synergien ziehen. Wir reden nicht nur von Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, sondern eben auch sehr stark über künstliche Intelligenz, über Security-Anforderungen, gesetzliche Rahmenbedingungen, die immer stärker werden. Und darauf brauchen wir eine Antwort durch Advanced Systems Engineering. Ja, was für die Systeme gilt, die ja immer komplexer werden, gilt natürlich auch für die Prozesse, um die Systeme hier zu kreieren. Und dort sind wir ja also beim Engineering. Und Advanced, dieses Attribut Advanced, das heißt ja nur, dass wir mehr brauchen als das, was heute so unter Engineering üblich ist. Advanced Systems Engineering steht für die Perspektive, die Wertschöpfung durch das Engineering grundlegend neu zu denken und neu zu entwickeln. Advanced Systems Engineering besteht aus drei Handlungsfeldern. Erstens den sogenannten Advanced Systems, das heißt technische Systeme, die intelligenter und autonomer werden. Zweitens dem Systems Engineering, das heißt der Disziplin, die für das systemische Denken, aber auch dem, dem interdisziplinären Zusammenarbeiten steht und dem sogenannten Advanced Engineering, das heißt die Perspektive durch neue Technologien, durch neue Methoden, das Engineering auf ein neues Level zu heben. Wir haben jetzt in der Tat ein Zielbild erarbeitet, also sprich das Szenario ausgewählt, was für uns besonders vorteilhaft ist und was auch erreichbar ist. Und das ist jetzt das Zielbild für unser Innovationsgeschehen. Jetzt möchte ich also gerne hier vier Aspekte mal darstellen, die jetzt in diesem Zielbild eine dominierende Stellung einnehmen. Das ist zunächst einmal, dass die Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz oder System of Systems hier erhebliche Erfolgspotenziale aufweisen werden in der Zukunft. Die Zukunft ist ja hier 2035. Dann, dass die Engineering-Kompetenz der Schlüssel zu Innovationen und somit zu Wertschöpfung, Beschäftigung, Wohlstand und Wohlfahrt ist. Der nächste ist der Wandel der Arbeitswelt. Dieser Wandel wird also zu einer anderen Kultur führen, zu einer positiveren Kultur und zwar zu einer Kultur der kreativen Macherinnen und Macher. In einer komplexer gewordenen Welt greift die Einsicht um sich, dass Kooperationen, Allianzen, Kooperationsmodelle nach dem Clusterprinzip schneller zum Ziel führen, als wenn jeder sich dort alleine hier versucht zu behaupten. Es, ist das Zeitalter, es wird das Zeitalter der Kooperation sein. Zunächst einmal gibt es sehr viele Einflussfaktoren. Hier uns sind so spontan etwa an die 100 eingefallen, also Faktoren, die jetzt also die Zukunft des Engineering hier beeinflussen. Natürlich haben wir das versucht hier einzudampfen und die Wesentlichen zu ermitteln. Das sind 16 sind das. Das sind immer noch wesentlich mehr, als der Mensch gleichzeitig dort im Kopf haben kann. Insofern ist es auch sinnvoll, also hier mit Schlüsselfaktoren und mit Szenariotechnik also hier zu arbeiten. Ich kann sechs von den 16 nennen. Das ist einmal die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, 
Ja? Dann das Bildungssystem, dann die Techniken zur Validierung und Verifikation von komplexen technischen Systemen, die durch künstliche Intelligenz geprägt sind, die Standardisierung und Normung, die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft und auch die digitale Souveränität. Das sind jetzt Beispiele für sechs und so haben wir noch zehn weitere ermittelt. Und das Spannende ist jetzt, dass wir für jeden dieser Faktoren mit dem Zeitpunkt Horizont von 2035 uns verschiedene Entwicklungen vorstellen. Also wie könnte die Welt im Jahr 2035 auf diesem Gebiet der künstlichen Intelligenz aussehen?